Hi, hello viewers. Welcome back to my channel, Bella Language School. Today, we learn from assertive to exclamatory or from exclamatory to assertive sentence. Today, we are going to the transformation of sentence by sentence paribartone. Assertive theke exclamatory. Bornona mulak bakko theke bishay shuchak bakko athoba exclamatory theke assertive. বিশ্বাস সূচক বাক্য থেকে বর্ণনামূলক বাক্যের রূপান্তর জানব তাহলে চলুন জেনে নেই এখানে লেখা আছে অ্যাজেটিভ টু এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স অর্থাৎ বর্ণনামূলক বাক্য থেকে বিশ্বাস সূচক বাক্যে কিভাবে রূপান্তর করব সে বিষয়টি এখানে উল্লেখ করব বিভিন্ন সেন্টেন্স বা বাক্য আকারে বাংলা অর্থ সহ দে প্রথমটি হচ্ছে এ অথবা এন ভেরি বা এ অথবা এন গ্রেট থাকলে অর্থাৎ অ্যাজারেটিভ সেন্টেন্সে এই ওয়ার্ডগুলো থাকলে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে তার পরিবর্তে হোয়াট ব্যবহৃত হবে আর এগুলোর অর্থ হচ্ছে খুবই আর এক্সক্লেমেটরিতে এই ওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ হয়ে যখন হোয়াট হবে তখন এর অর্থ হবে কি অ্যাজারেটিভে আছে খুবই আর এক্সক্লেমেটরিতে হবে কি অথবা আর্টিকেল বা ডিটারমিনার ছাড়া যদি থাকে ভেরি বা গ্রেট থাকলে এর অর্থ হবে খুব অ্যাজারেটিভ সেন্টেন্সে আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে নিয়ে গেলে এটার পরিবর্তে আপনি ব্যবহার করবেন হাউ এর অর্থ হবে কত তাহলে খুবই কি খুব কত শুধু একটু পার্থক্য এখানে আর্টিকেল থাকলে হবে হোয়াট আর আর্টিকেল না থাকলে হবে হাউ অর্থাৎ এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আপনি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স শুরু করবেন আবার এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে যদি এই সকল ওয়ার্ডগুলো থাকে তখন আপনি অ্যাজারেটিভে নিয়ে আসবেন হাউ এর পরিবর্তে ভেরি বা গ্রেট ওয়াট এর পরিবর্তে এ ভেরি গ্রেট অথবা অ্যান ভেরি গ্রেট মানে আর্টিকেলটা পরবর্তী ওয়াল অনুযায়ী হবে যদি গ্রেট ছাড়া অন্য কিছু আসে তখন অ্যান হবে যদি ওয়াল দিয়ে শুরু হয় আর আরেকটা সিম্বল এখানে আছে যদি অ্যাজারেটিভ সেন্টেন্সে উইস থাকে এবং পরে পাস টেন্স থাকে তাহলে এটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে যখন নিয়ে যাবেন তখন ইফ শব্দটি বসাবেন একটি সেন্টেন্সের পরিবর্তে অর্থাৎ উইস সেন্টেন্সটার পরিবর্তে বসাবেন ইফ এবং পরের সেন্টেন্সটা পাস্ট আছে এবং পাস্টটি এখানে হবে তখন এর অর্থ হবে উইস থাকলে অ্যাজারেটিভ সেন্টেন্সে অর্থ হবে মন চাই কিছু হতে আর ইফ হলে অর্থ হবে যদি হতে পারতাম এখানে শুধু তামটা লিখেছি যদি হতে পারতাম যদি খেতে পারতাম এভাবে অর্থটা উঠবে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে এবং শেষে এক্সক্লেমেশন মার্কস থাকবে এই এক্সক্লেমেশন মার্কস অর্থাৎ আশ্চর্য বোধক চিহ্ন তাহলে এই অর্থগুলো জেনেছি এই ওয়ার্ডগুলো আসলে অর্থ কি হবে এখন সেন্টেন্স আখেরে দেখে নিন কিভাবে হয় এবং অর্থ কি দাঁড়াই তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটা দেখুন ইটস আ ভেরি বিউটিফুল প্লেস এটা খুবই সুন্দর জায়গা তাহলে ইটস আ ভেরি বিউটিফুল এটা খুব সুন্দর প্লেস জায়গা তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে যখন আপনি এক্সক্লেমেটরিতে নিয়ে যাবেন তখন দেখুন কি হয় এইট ইস এই সাবজেক্ট বার্ড যা আছে তাই থাকবে এটা কোনো পরিবর্তন হবে না শুধু পজিশন চেঞ্জ হবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাবে অর্থাৎ শুরুতে আছে শেষে চলে যাবে আর বাকি অংশটা দেখুন কিভাবে পরিবর্তন হয় ভেরি বিউটিফুল এখানে এ ভেরি এর পরিবর্তে আপনি নেবেন ওয়াট অর্থাৎ ভেরি এর পরিবর্তে হবে ওয়াট আর আর্টিকেল তো আছে এই আর্টিকেলটা ওখানে চলে যাবে আর বিউটিফুল অ্যাডজেকটিভ যা আছে তাই হবে প্রথমে ওয়াট নিবেন তারপর বিউটিফুল নিবেন অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভটা নিবেন তারপর অ্যাডজেকটিভের পরে যা আছে সাথে সাথে ওইটা চলে আসবে যদি থাকে আসবে না থাকলে আসবে না তারপর সাবজেক্ট আসবে ইট তারপর ইজ তারপর হচ্ছে এক্সক্লেমেশন মার্কস তাহলে কি দাঁড়ালো ভেরি এর পরিবর্তে নিয়েছি ওয়াট এ এ আর্টিকেল অ্যাডজেকটিভ নিয়েছি তারপর অ্যাডজেকটিভের পরে প্লেস ছিল এটা নিয়েছি তারপর সাবজেক্ট নিয়েছি তারপর ভার্ব নিয়েছি তারপর এক্সক্লেমেশন মার্ক দিয়েছি তাহলে অর্থ দাঁড়ালো অ্যাজারেটিভে হয়েছে এটা খুবই সুন্দর জায়গা আর এক্সক্লেমেটরিতে হয়েছে এটা কি সুন্দর জায়গা ইটস আ ভেরি বিউটিফুল প্লেস এটা খুব সুন্দর জায়গা হোয়াট এ বিউটিফুল প্লেস ইট ইজ এটা কি সুন্দর জায়গা এটা হচ্ছে ওয়ার্ড দিয়ে আবার যখন এইটাকে অ্যাজারেটিভে নিয়ে আসবেন তখন কি হবে ওয়াট উঠিয়ে দেবেন এই ওয়াটের পরিবর্তে এখানে ভেরি নিয়ে আসবেন 
তার আগে আপনি সাবজেক্ট এবং ভার্ব নিয়ে আসবেন কারণ সাবজেক্ট এবং ভার্ব দিয়ে অ্যাজেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয় এর জন্য সাবজেক্ট নিয়ে আসবেন ইট ভার্ব নিয়ে আসবেন ইজ তাহলে ইট ইজ নিয়ে আসলাম তারপরে হোয়াট এর পরিবর্তে এভারি বসাবেন তারপর বিউটিফুল প্লেস বসিয়ে দেবেন তাহলে হয়ে গেল অ্যাজারেটিভ সেন্টেন্স তারপর আর একটি সেন্টেন্স দেখুন এটা হচ্ছে হাউ দিয়ে শুরু ইট ইজ ভেরি বিউটিফুল প্লেস এটা খুব সুন্দর জায়গা তাহলে এখানে কিন্তু রসই নেই এটা খুব সুন্দর জায়গা আর উপর একটা ছিল এটা খুবই সুন্দর জায়গা তাহলে এখানে আর্টিকেল যেহেতু নেই সেহেতু স্ট্রেস নেই এর জন্য খুব হবে আর এর পরিবর্তে বাংলাটা হয়ে যাবে কত তাহলে ইটস আ ভেরি বিউটিফুল প্লেস এটা খুব সুন্দর জায়গা আর এটাকে পরিবর্তন করবেন আপনি ভেরি এর পরিবর্তে নেবেন হাউ তারপর অ্যাডজেকটিভ নিয়ে যাবেন বিউটিফুল তারপর বিউটিফুল এর পরে প্লেস ছিল প্লেস থাকবে তারপর সাবজেক্ট নেবেন তারপর ভার্ব নেবেন হাউ বিউটিফুল দ্য প্লেস ইট ইজ এটা কত সুন্দর জায়গা অথবা এটা কত সুন্দর জায়গা এটা খুব সুন্দর জায়গা এটা কত সুন্দর জায়গা তাহলে হাউ অর্থ হবে কত হোয়াট অর্থ হবে কি আবার যখন এটাকে আপনি বিপরীত করবেন অর্থাৎ এক্সক্লেমেটরি থেকে অ্যাজারটিভে নিয়ে আসবেন তখন সাবজেক্ট ভার্ব আগে নিয়ে আসবেন ইট ইজ ইট ইজ নিয়ে আসলাম তারপর হাউ এর পরিবর্তে নিয়ে আসবেন ভেরি বা গ্রেট তারপর বিউটিফুল অ্যাডজেকটিভ ছিল অ্যাডজেকটিভটা নিয়ে আসবেন সাথে প্লেস ছিল এটার সাথে এক্সটেনশন এই এক্সটেনশন প্লেসটা নিয়ে আসবেন তাহলে হয়ে গেল অ্যাজারেটিভ তাহলে অর্থটা দেখুন বাংলা সহ ইটস আ ভেরি বিউটিফুল প্লেস এটা খুব সুন্দর জায়গা হাউ বিউটিফুল প্লেস ইট ইজ এটা কত সুন্দর জায়গা আর আগের সেন্টেন্সটা দেখুন ইটস আ ভেরি বিউটিফুল প্লেস এটা খুবই সুন্দর জায়গা হোয়াট এ বিউটিফুল প্লেস ইট ইজ এটা কি সুন্দর জায়গা তাহলে এই দুই ভাবে আমরা শিখে গিয়েছি এবার তিন নম্বর রূপে আমরা দেখি কিভাবে এসে তিন নম্বর রূপটি আমি বলেছিলাম উইশ থাকলে ইফ হবে তাহলে উইশ থাকলে ইফ কিভাবে হয় দেখুন আই উইশ আই ওয়ার কিং আমার মনটা চাই আমি একজন রাজা হই আমার মনটা চাই আমি একজন রাজা হই যদিও এটা পাস্টের মতো লিখেছেন ইংরেজিটা কিন্তু অর্থটা প্রেজেন্টের মতোই হবে পাস্টের ফিলিংস দিবে আমার মনটা চাই আমি রাজা হই তাহলে এখানে আই উইশ এই সেন্টেন্সটার পরিবর্তে আপনি নেবেন ইফ অর্থ হচ্ছে ইস যদি তারপরে যে সেন্টেন্সটা আছে ওই সেন্টেন্সটা এক্সাক্টলি রেখে দিবেন ইফ আই ওয়ার কিং আমি যদি রাজা হতাম আই উইশ আই ওয়ার কিং আমার মনটা চাই আমি একজন রাজা হই ইফ আই ওয়ার কিং আমি যদি রাজা হতাম তারপর সেন্টেন্সটা দেখুন আই উইশ আই হ্যাড সাম মানি আমার ইচ্ছা যদি কিছু টাকা থাকতো দুটো সেন্টেন্স তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটা চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাবে ইফ তারপর সেন্টেন্স যা আছে তাই থাকবে তাহলে প্রথম সেন্টেন্স পরিবর্তন হয়ে হয়ে যাবে ইফ তারপর সেন্টেন্স যা আছে তাই হবে ইফ আই হ্যাড সাম মানি যদি আমার কিছু টাকা থাকতো আবার এই দুইটা সেন্টেন্সকে যখন আপনি ওল্টু ভাবে অ্যাজারেটিভে নিয়ে আসবেন অর্থাৎ এক্সক্লেমেটরি থেকে যখন অ্যাজারেটিভে নিয়ে আসবেন তখন ইফের পরিবর্তে একটা সেন্টেন্স আনবেন সেটা হচ্ছে আই উইশ আর বাকি সেন্টেন্স যা আছে তাই থাকবে এখানে ইফের পরিবর্তে নিয়ে আসবেন আই উইশ তারপর বাকি সেন্টেন্স আই হেট সাম্মানি যা আছে তাই থাকবে আর এটা মনে রাখবেন এভাবে সেন্টেন্স গঠন হলে সবসময় পরের সেন্টেন্সটা পাস্ট হয় আর যদি ভার্ব আসে তাহলে ওয়ার হয় বি ভার্ব আসলে ওয়ার হয় আর নর্মালি সবসময় পাস্ট টেন্স হয় পরের সেন্টেন্সটা অর্থ যাই হোক না কেন প্রেজেন্টের হোক আর ফিউচারেরই হোক সেন্টেন্সটা আপনি পাস্ট ফরমেশন বা পাস্টের ঘটন অনুযায়ী ব্যবহার করবেন ভি ভার্বটা অবশ্যই ওয়াজ হবে না ওয়ার হবে তারপর আরও দুটো সেন্টেন্স এখানে লিখেছি শুধু কনফিউশন দূর করার জন্য এটা হচ্ছে অ্যালাস আই হ্যাভ অ্যান হাই আমার সর্বনাশ হয়েছে তাহলে এই অ্যালাসটা কিন্তু আবার এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স না আমি আগেই বলেছি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স হচ্ছে সেন্টেন্সের শেষে এক্সক্লেমেশন মার্কস থাকবে আর ওয়ার্ড বা ফ্রেজ বা কতগুলো শব্দের পরে যখন এই এক্সক্লেমেশন মার্ক থাকবে এটা তখন ইন্টারজেকশন ইন্টারজেকশন হলে তখন আপনি আবার কিভাবে এটা অ্যাজারটিভে নিয়ে আসবেন সেটা দিয়েছি অ্যালাস আই হ্যাভ আনজন হাই আমার সর্বনাশ হয়েছে এভাবে যদি থাকে তাহলে আপনি অ্যাজারটিভে নিয়ে আসতে হলে আপনাকে ন্যারেশনে চলে যেতে হবে ন্যারেশনে গিয়ে অ্যালাসটাকে একটি সেন্টেন্স বানিয়ে ফেলতে হবে আর এটা জানেন ডাইরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন যখন করবেন সবসময় যে কোনো সেন্টেন্স অ্যাজারটিভ সেন্টেন্স হয়ে যায় তাহলে দেখুন অ্যালাসটা কিভাবে অ্যাজারটিভ সেন্টেন্স হয়েছে অ্যালাসের ফিলিংসটা হচ্ছে দুঃখ বুঝাচ্ছে তাহলে দুঃখ দিয়ে একটা সেন্টেন্স বানিয়ে ফেলবেন এটস ম্যাটার অফ রিগ্রেট দ্যাট এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে যে আগ আনটান আমার সর্বনাশ হয়েছে আর এটা প্রেজেন্ট ফিলিংস এর জন্য এই টেন্সটা প্রেজেন্টই রয়েছে তাহলে অ্যালাসটা একটা সেন্টেন্স হয়েছে সেন্টেন্সটা হচ্ছে ইটস এ ম্যাটার অফ রিগ্রেট দ্যাট এটা পরিতাপের বিষয় যে এই একটা ও
তারপর আরেকটা দেখুন এখানে শব্দ করেছি আর এখানে হচ্ছে ফ্রেজ হোয়াট এ বিউটিফুল কি চমৎকার কি সুন্দর তাহলে এখানে কিন্তু ভার্ব নেই এটাও কিন্তু সেন্টেন্স না অনেক সময় ভাববেন যে এভাবে আসলেই মনে হয় একটা সেন্টেন্স বানাতে হবে না একটা সেন্টেন্স বানাতে হবে না সেন্টেন্স বানালে এক্সক্লামেটরিতে চলে যাবে আর সেন্টেন্স না বানালে ইন্টারজেকশানে চলে যাবে তাহলে হোয়াট এ বিউটিফুল কি চমৎকার হোয়াট ব্যবহৃত হয়েছে আর্টিকেল ব্যবহৃত হয়েছে অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহৃত হয়েছে সাবজেক্টও নেই ভার্বও নেই তাহলে এটা হচ্ছে ইন্টারজেকশন এটাকে আবার কিভাবে সেন্টেন্সে নিয়ে আসবেন এইটাকে অ্যাজার্টিভ সেন্টেন্সে নিয়ে আসতে হলে তাহলে এই ফিলিংসটা বুঝে আপনি নিয়ে আসবেন ইটস এ ভেরি বিউটিফুল এটা খুব সুন্দর হোয়াট এ বিউটিফুল এটা হচ্ছে ফ্রেজ ইটস আ ভেরি বিউটিফুল এটা হচ্ছে সেন্টেন্স সেন্টেন্স হচ্ছে এজোরেটিভ আর এটা হচ্ছে ইন্টারজেকশনাল ফ্রেজ মানে কতগুলো ওয়ার্ড একত্রিত হয়ে একটি ফ্রেজ হয়েছে আর এটা শুধু একটা ওয়ার্ডে ইন্টারজেকশন হয়েছে আর এখানে দেখুন কতগুলো সেন্টেন্স লিখেছি হি ইজ নাইস সে সুন্দর শেষে এক্সক্লামেশন মার্কস দেবেন এভাবে অ্যাজারটিভের শেষেও এক্সক্লামেশন মার্ক দিয়ে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স গঠন করা যায় তখন এটাকে অ্যাজারটিভ বানাতে হলে আপনি শুধু শেষে ফুল স্টপ দিয়ে দেবেন আর পড়ার সময় কোনো আশ্চর্য বা বিশ্বসূচক প্রকাশ পায় এরকম টিউন বা কণ্ঠ ব্যবহার করবেন না ইটস আ নাইস ইট ইস নাইস তাহলে অ্যাজারটিভ সেন্টেন্সের শেষে আপনি এক্সক্লামেশন মার্কস দিয়েও এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বানাতে পারেন তখন কণ্ঠটা আপনাকে পরিবর্তন করতে হবে এভাবে আমরা অ্যাজারটিভ থেকে এক্সক্লামেটরি এবং এক্সক্লামেটরি থেকে অ্যাজারটিভ সেন্টেন্স এর গঠন বাংলা অর্থ সহ ইংরেজি জেনে গিয়েছি আশা করি এভাবে পড়ার মাধ্যমে আপনি আপনার ইংরেজি দক্ষতা বৃদ্ধি করবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ইফ ইউ ফাইন্ড দিস ভিডিও হেল্পফুল ফর ইউ প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড কিপ লার্নিং উইথ দিস চ্যানেল থ্যাংক ইউ সো মাচ স্টে ওয়েল হ্যাভ এন স্টে বাই বাই